ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರಿಂದಲೇ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ಭಿನ್ನಮತದ ಬೆಂಕಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಧಗಧಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರೇ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರಣತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಏನದು ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಸತತ ಆರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಈ ಭಿನ್ನ ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸತತ ಆರು ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಭಿನ್ನ ಪಡೆ ನಡೆಸಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಆಪ್ತರಿಂದಲೇ ಈಗ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಸಭೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನ ಪಡೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದ ಆಪ್ತರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಪ್ತರು ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬಣ ರಾಜಕೀಯದ ಸಭೆಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಭೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಣತಂತ್ರಗಳು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ರಣತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಏನು ಈ ಬಾರಿಯ ಮಂತ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಇದೊಂದೇ ತಂತ್ರ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಕುತಂತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಸತತ ಆರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಸತತ ಆರು ಸಭೆ
ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಬಹುಮತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮತ ದಾಟಿದೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ವೈಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅವರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ವೈಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂವರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳದ್ದೇ ನೇತೃತ್ವವಂತೆ ಮೂವರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂವರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳದ್ದೇ ನೇತೃತ್ವ ಹಳೆಯ ನೋವಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ದು ಅರಿಯೋದು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂವರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ನೇತೃತ್ವ ಹಳೆಯ ನೋವಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಟೀಮ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಟೀಮ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾಗಲೇ ಆರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಶವಂತಪುರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಅತೃಪ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಬಹುತೇಕ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಗುರುವಾರ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಅತೃಪ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಗುರಿ ಏನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದೇ ಇವರ ಗುರಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದೇ ಇವರ ಗುರಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಸಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಏಕಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ವಿರೋಧಿ ಕೂಟ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಏಕಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ವಿರೋಧಿ ಕೂಟ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎದುರು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ದೂರೋದಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾ
ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೇ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಅಲ್ಲ ನೋ 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 ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಸಿ ಎಂ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೂ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕೈಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಶಾಸಕರ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರ ಎರಡು ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಆಪತ್ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪತ್ ಕಾಲ ಈ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ಪರಿಹಾರದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂಡೆದ್ದವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರ ಕಳಿನ ಅವ್ರ ಬಳಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಭೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಜುಲೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜುಲೈವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಜುಲೈ ತನಕ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಜಂಜಡಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಜುಲೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ 